So women and diabetes, Abdina, is a very interesting topic. Pendalai, sakre vyadi, yende yende vyaya vyaya lella badi kala. Upa normala or an mahana, yepri badi kela, adhe madri aavul kum type one diabetes, type two diabetes yar padala. Apo adhiko matte diabetes ko oru veer paru kreya. Indu na vande. பேரு காலத்துல மகப்பேறு உண்டான காலத்தில் கெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சமயங்களில் பிரெக்னன்சி இன்டியூஸ் டயபிட்டிஸ் அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்ப பெண்களுக்கே உரிய ஒரு யூனிக் ஒர்க் இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் பிரெக்னன்ட் ஆன உடனே அது இதுக்கான ஸ்க்ரீனிங் செய்யணும் இதனுடைய ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாறுபடும் இதுக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் குளுக்கோஸ் கொடுத்துட்டு சுகருடைய அளவை பார்ப்போம் வெறும் வயிறு பார்ப்போம் அந்த ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் குளுக்கோஸ் கொடுத்துட்டு ஒன் ஹவர் அண்ட் டூ ஹவர்ஸ் ரீடிங்ஸ் எடுப்போம் அதனுடைய வேல்யூஸை பார்த்துட்டு அவங்க டயபிட்டிஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத முடிவெடுப்போம் பிகாஸ் டயபிட்டிஸ் இருந்தால் பிரிமச்சூர் லேபர் வரலாம் குழந்தைகளுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் வரலாம் வாய் பெருசாக பிறக்கலாம் அவங்களுக்கு நிறைய கஞ்சனட்டல் மால்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரலாம் இதுக்கான மிக மிக முக்கியம் வந்து இதுக்கான இது இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மை மிக மிக முக்கியம் இது வந்து ஆரம்ப காலத்திலேயே கண்டுபிடிக்கணும் ஒருவேளை இப்போ பிரெக்னன்ட் ஆன சமயத்தில் இல்லைன்னா கூட அடுத்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் திரும்பவும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணணும் செக் பண்ணி வைத்தியம் பண்ணால் இதெல்லாம் சரியாக்க முடியும் நன்றி ஃபேமிலி அண்ட் டயபிட்டிஸ் ரொம்ப ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் அது ஸோ சர்க்கரை வியாதியில் ரெண்டு ப்ராட் வகைகள் இருக்கு டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ டயபிட்டிஸ் அப்படின்றது இந்த டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் வந்து ஜெனட்டிக்லி மீடியேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சர்க்கரை நோய் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பொதுவான ஒன்று உண்டு அதையாவது அந்த என்விரான்மெண்ட் அப்படின்றது மிகப்பெரிய அளவில் பிளே பண்ணுது நீங்கள் அந்த என்விரான்மெண்டில் நீங்கள் வாழக்கூடிய முறைகள் நீங்கள் வாழக்கூடிய நீங்கள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒருவேளை டைப் ஒன் டயபிட்டிஸாக இருந்தோம்னா ஒரு இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் டயபிட்டிக்காக இருக்கலாம் இன்னொருத்தர் நான் டயபிட்டிக்காகவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதில் சில டயபிட்டிஸ் வகைகள் சில இண்டிவிஜுவல் ஜெனட்டிக் டெஃபிஷன்சினால வருது இப்போ வந்து மோடி அப்படின்ற சொல்லுவோம் மெச்சூரிட்டி ஆன்செட் டயபிட்டிஸ் ஆஃப் யங் அப்படின்றது அது ஒரு சிங்கிள் ஜீன் இல்லாததுனால வரக்கூடிய வகைகள் இதுக்கான எளிதாக இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு எளிதில் ட்ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து அவ்வளோ கிளியராக இல்லை இப்போ டைப் டூ டயபிட்டிஸ் தான் ரொம்ப காமன் இந்த டைப் டூ டயபிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் பிளேஸ் அ வெரி லார்ஜ் பார்ட் உங்களுக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் டயபிட்டிஸ் இருந்து நீங்கள் வாழக்கூடிய அதே சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்து அதே உணவு முறைகள் எல்லாம் இருந்தால் உங்களுக்கு இப்போது நாலு பேர் இருந்தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட்டு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தம் வில் பி டயபிட்டிக்ஸ் ஸோ இதில் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் பிளேஸ் அ வெரி லார்ஜ் பார்ட் இன் டைப் டூ டயபிட்டிஸ் டைப் ஒனில் அவ்வளோ கிளியராக வரல ஆனால் அதுக்கான ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு probably in years to come innu idha patti clear ah solla mudiyum ipo nama eppadi diabetes varama thadukkalam abindrathu solluvom indira irukkoodiya ovvatharukkum indha sakkarai noy varalam ஸோ உடல் பருமன் அதிகமாக இல்லாமல் இருக்கிறது அதாவது உங்களுடைய ஐடியல் வெயிட் ஐடியல் வெயிட்டை விட ஒரு பத்துலேருந்து பதினைந்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அதிகம் இல்லாத வெயிட் முக்கியமாக மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் டெய்லி ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் நடக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஃபைவ் டேஸ் இன் அ வீக்காவது எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் டூ டேஸ் இன் அ வீக் வந்து வெயிட்ஸ் பண்ணணும் அதனுடைய பாடியுடைய மசில்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணணும் ஒரு ஒரு உடை அதாவது டயட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் டயட்டில் கார்போஹைட்ரேட்டும் இருக்கணும் ப்ரோட்டீனும் இருக்கணும் ஃபேட்டும் இருக்கணும் 
இந்த டயட் பத்தி பேசுறதே ஒரு பெரிய டாபிக் அது இன்னொரு முறை பேசுவோம் ஒரு பேலன்ஸ்ட் டயட்டா சாப்பிடணும் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் டெய்லி ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு மணி நேரங்கள் தூங்கணும் இந்த மூணு இருந்தாலே நீங்க டயபிட்டிஸ் வராம தடுக்க முடியும் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்றத பத்தி பேசுவோம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு சர்க்கரை நோய் பிளட் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் ஹார்ட் டிசீஸ் எல்லாத்துக்கும் முக்கியம் மிக மிக முக்கியமானது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன உங்களுடைய பாடி வெயிட்டை ஐடியல் பாடி வெயிட்டா வச்சுக்கணும் உங்களுடைய உயரத்துக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அதுக்கு ஒரு டென் டு பிப்டீன் பர்சன்ட் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ்ல வைத்துக் கொள்ளலாம் தினமும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் உடற்பயிற்சி என்ன நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள்ல இருந்து அறுபது நிமிடங்கள் தினமும் ஒருத்தர் எக்ஸசைஸ் செய்யணும் இதுல ஐந்து நாட்கள் வந்து ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் கார்டியோ வாஸ்குலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு நாட்கள் உடற்ப உடற்கு மசிலுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் வெயிட்ஸ் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் இது ஒவ்வொருத்தரும் செய்யறது ரொம்ப நல்லது உங்களுடைய சால்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் த டயட் ரொம்ப முக்கியம் சால்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் தான் டபிள்யூஹெச்ஓ உடைய ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ சுகர் வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சுகர் இல்லாத உணவை எடுக்கிறது நல்லது உங்களுடைய ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபாதர் மதர் யாராவது இருந்தால் இருபத்தைந்து வருடங்கள் உங்களுக்கு வயது வந்த உடனேயே உங்களுக்கு ஒரு ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பிராண்டியல் ஹெச்பிஏஒன்சி டெஸ்ட் பண்ணணும் இது வருடா வருடம் செய்யணும் பிரிச்சுக்கலாம் இந்த எல்லா காம்ப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் ஆதாரம் வந்து உங்களுடைய சுகர் கண்ட்ரோல் தான் எவ்வளவு உங்களுக்கு முதல் முதல்ல உங்களுக்கு சுகர் கண்டுபிடித்த உடனே உங்களுடைய கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்குமானா இந்த எல்லா வகையான நோய்களும் உங்களை பாதிக்காம தடுக்க முடியும் எப்பொழுதுமே உங்களோட ஹெச்பிஎவன்சி ஏழுக்கும் ஏழை விட கம்மியாகவும் இருந்தா இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரத தள்ளி விடலாம் இதுக்கு நிறைய ஸ்டடிஸ் இதுக்கான எவிடன்சஸ் இருக்கு டிசிசிடி பண்ணக்கூடிய ட்ரையல்ல லெகசி எஃபெக்ட் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது ஒருத்தருக்கு சர்க்கரை நோய் ஆரம்பித்த காலத்துல எந்த அளவுக்கு நல்ல கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து ஒரு அடுத்த ஒரு ஐந்துல இருந்து எட்டு வருடங்கள் வரையிலும் அந்த எஃபெக்ட் உங்க உடம்புலயே இருக்கும் இந்த பிற்காலத்துல வரக்கூடிய இந்த பாதிப்புகளை வராம தடுக்க முடியும் 